tenemos que empezar ahora a analizar el segundo término de lo que podríamos llamar el título de nuestra propuesta. Hemos hablado de la cultura política. De la cultura, algo dijimos, el entenderla en su etimología, de cultivar, por lo tanto supone eh, una tarea, tarea previa que es preparar la tierra, darlo vuelta, etcétera, etcétera, pero ya de esto hemos hablado. Nos toca hablar ahora de ese segundo concepto, la política. El problema de la política no es la política, es el estudio de la política. Y el estudio de la política tiene, para pintar con brocha muy, muy gorda, dos grandes etapas. Los griegos, y ahí tendríamos que hablar de Platón y Aristóteles, cosa que haremos un poco más adelante, y después la aparición de la ciencia política como tal. Este es un fenómeno del siglo XVIII para aquí. Entonces, este segundo tiempo, este segundo momento del estudio de la política o de la reflexión sobre la política, el análisis de lo político, que no es lo mismo a la política entendida en el sentido moderno de la palabra. Acuérdense que nosotros sobre la modernidad ya hemos dado algunas pinceladas, desde la, la cultura de los últimos cuatro o cinco siglos de la historia de Occidente. Creo que también quedó dicho antes que esa etapa está caracterizada por el fuerte impacto de la ciencia y dentro de ellas, sobre todo las físico-matemáticas. De esto hemos hablado algo, ¿no? Es que se empieza a configurar un paradigma, un eh, modelo del pensar científico que se lo ha conocido habitualmente como el paradigma newtoniano. El paradigma newtoniano, que es en realidad la continuidad del camino que abre Galileo para pensar la ciencia, está atravesado por la experiencia empírica, la medición, la cuantificación, el perfeccionamiento del conocimiento, etcétera, etcétera. Esta marca hace que el nacimiento de la ciencia política dentro de ese marco aparezca como una necesidad de no traicionar ese paradigma. Aunque es evidente que ese paradigma no puede ser aplicado a rajatabla a todo aquello que esté relacionado con el hombre, la conducta del hombre, las relaciones del hombre, el mundo del hombre, porque allí la cuantificación se hace muy difícil. Así todo, es necesario, por lo menos, respetar un discurso racional que trate de encontrar relaciones causales, que esas relaciones causales tiendan a poder atreverse a enunciar algún tipo de ley histórica, ley del desarrollo de la sociedad. Y cuando se dice la sociedad, se está hablando de la sociedad moderna. Y cuando se dice sociedad moderna, se está hablando del modelo centroeuropeo, que es el que domina los siglos XVIII y XIX. Entonces, yo diría que la ciencia política nace transida por el pecado original de tener que responder 
a ese modelo imperante de conocimiento científico que la lleva a tender constantemente hacia la configuración de modelos, a la configuración de conductas que puedan ser de algún modo concebida como regulares, regulares no quiere decir siempre idénticas, regulares quiere decir que hay ciertas pautas que pueden ser detectadas mediante las cuales podemos decir hay ciertos índices que nos permiten hablar de progreso o atraso. Y fíjense ustedes que cuando estamos diciendo progreso y atraso, la pregunta necesaria, pero muy rara de formulada, es ¿con respecto a qué? Porque el progreso es un camino de crecimiento, de desarrollo, que sale de un lugar y va al otro. Hay un antes y un después en la tarea del progreso. ¿Antes de qué? ¿Y después de qué? La carencia de estas preguntas es una de las dificultades que tiene en general el contenido de la ciencia política. 